ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷೋರುನ್ ಮಿಲಿತ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂಧ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಿತಿ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಿತಾರಿಣಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವರಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತೆ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಷಟ್ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟಕದ ಈ ಬಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಣೈಕ ನಿಪುಣೋ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೌ ಲೋಕಾನಿತ ಕಾರಿಣೌ ತ್ರಿಭುವನೆ ಮನ್ಯೌ ಶರಣ್ಯಾಕರೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದ ಭಜನ ನಂದೇನ ಮತ್ತಾಲಿಕೌ ಒಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನೌ ರಘುಯುಗೌ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೌ ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಕನಿಪುನು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಷಟ್ಗೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಂದನೆ ಮತ್ತೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಹತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಪುಸ್ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆ ಅದರ ಮೊದ್ಲು ಸಹ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಹ್ಮ್ ಶ್ರೀ ಶೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಕೃಷ್ಣಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಅನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾನು ಶೀಲರಂ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯ ಮನಸ ವಾಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಇದ್ವು ಮತ್ತೆ ಕಾಯ ಮನಸ ವಾಚ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಇದ್ವು ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಹ್ಮ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ತದ್ ಭಕ್ತ ವಿದ್ವೇಷ ಹ್ಮ್ ವಿನಿಂದಾದಿ ಅಸಹಿಷ್ಣುತ ಯಾರೇ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜಗಾಯಿ ಮದಾಯಿ ಅವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರನ್ನು ತಡೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೂರ್ಪನಕ ಬಂದು ಸೀತೆಗೆ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅದು ಅಸಹಿಷ್ಣುತ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೂರ್ಪನಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸೊ ನಮಗೆ 
ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಹೌದು ನಾನು ನನ್ನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ದೊಡ್ತಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಸೈಜ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣವನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಸೊ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನಿಂದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವನ ನಿಂದೆ ನಿಂದನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶಿವನಿಗೆ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೂ ಸಹ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಂದನೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧಿ ವಿರೋಧದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲೀವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಎವೆ ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ ನೋಡ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆ ಘಟನೆ ಆಗಿರುವುದು ಈ ಯಾವುದೇ ವೈಷ್ಣವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾರಿಂದ ಕೇಳಿದಿ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದೀಯ ನೀನು ಆ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಅವನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಗೆ ಹೇಳು ಬಟ್ ನೀನು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ವೈಷ್ಣವನ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಯಾರದಾದ್ರೂ ಆ ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಸೀನಿಯರ್ ವೈಷ್ಣವರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಬಾರದು ಎರಡನೆಯದು ಧೃತಿರ್ ವೈಷ್ಣವ ಚಿನ್ನ ನಾಮ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಈ ರೀತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಧರಿಸ್ತೇವೆ ಚಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಸಹ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಮಗೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣು ದೂತರ ಹಾಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಆಶೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ನು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಲಕವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದರದ್ದು
ಅವನಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಲಕ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ನಿಗೆ ನೋಡಿದವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅದ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಯಮದೂತರು ಹತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇತಗಳು ಪಿಶಾಶಿಗಳು ಹತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಿಲಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಶಿ ಯಮದೂತರು ಇವರು ಹತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಕಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ತಿಲಕ್ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತ ಇದ್ರೆ ಹತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರನೆಯದು ತುಳಸಿ ನೆಕ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರತ್ರ ಆದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತನಿ ಯಾರು ತುಳಸಿ ಕಂಠಿ ಮಾಲ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಮದೂತರವರನ್ನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ವೈಷ್ಣವರು ಈ ರೀತಿ ರಕ್ಷ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏ ಯಮದೂತರು ಬಂದಾಗ ವಿಷ್ಣು ದೂತರಸು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸವೈ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರ ವಿಂದಯೋರ್ ನಿವೇಶಿತಂ ಯತ್ ಗುಣರಾಗಿಯೈರಿಹ ನತೇಯಮಂ ಪಾಶವ್ರತಶ್ಚ ತದ್ ಭಠಾನ್ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ನಿಚೀನ ನಿಷ್ಕೃತ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಇವನ್ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಯಮದೂತರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ತುಳಸಿ ಬೀಡ್ ನೆಕ್ ಬೀಡ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸವೈ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದ ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋ ಈವನ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ ತುಳಸಿ ಕಂಠಿ ಮಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಹ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವುದನ್ನು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತುಳಸಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ನೆಕ್ ಬೀಟ್ ತುಳಸಿ ಮಣಿಗಳು ಹಾ ಫುಲ್ ಓದ್ಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಓದಿಯೂ ಮೇಲಿನಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಚನವಿದೆ ತಿಲಕ ಅಥವಾ ಗೋಪಿ ಚಂದನವನ್ನು ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣು ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸವಳು ಮಣ್ಣಿನಂತಿರುವ ಇದನ್ನು ಬೃಂದಾವನದ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುನಾಮಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಜನರ ಬಳಿ ಯಮದೂತರು ಎಂದಿಗೂ ಬರಲಾರರು ಹಾ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದ್ರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓದಿ ಪದ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಶ್ರೀ ಗಂಧ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಭುವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮರಣ ನಂತರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಸಹವರ್ತಿ ಆಗಿರಲು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಹಾ ಸೊ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೆ ಬರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಇವನ್ ಹರೇರ್ ನಾಮಾಕ್ಷ ನಾಮಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಯಮದೂತರು ಟಚ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೋ
ಈ ಶ್ಲೋಕ ಏನಿದೆ ತಯೋಪಭುಕ್ತ ಸೃಂ ಸೃಗಂಧ ವಾರಿಸೋಲಂಕಾರ ಚರ್ಚಿತ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಭೋಜಿನೋ ದಾಸ ತವ ಮಾಯಾಂ ಜಯೇ ಮಹಿ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಬೋಧಕನಿಗೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಕೃಪೆ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಹ್ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಯಾರು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರು ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಿರಿರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಥವಾ ಸಚಿನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಸಹ ಕೆಲವರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಧವ ಉದ್ಧವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಉದ್ಧವ ಸೇಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾ ಓದಿ ಪ್ಯಾರ ಯಾವ್ದು ಉದ್ಧವ ಉದ್ಧವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಳಸಿ ಬೀಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಉದ್ಧವ ನಾಡಿದ ವಚನವಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಧರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಪುಷ್ಪಹಾರಗಳು ಸುಗಂಧ ತೈಲಗಳು ವಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ನಾನೀಗ ಬಳಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಉಳಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಉಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸಾನುದಾಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ನನ್ನ ಮೇಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಓದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಧನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಓದುವುದು ಬೇಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಧನೆಗೆ ಹೇಳಿರು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಡ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾರದ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾರದನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಪ್ರಿಯ ನಾರದರೇ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣನು ಧರಿಸಿದ ಪುಷ್ಪ ಹಾರವನ್ನು ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವನು ಜಡ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾದ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದಲೂ ವಿಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಸ್ಯಾಗ್ರೆ ತಾಂಡವಂ ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿಯ ಎದುರು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ತರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ರೇಖೆಗ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅವರು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ ಭಕ್ತಿ ಭ್ರಂಗ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೀರ್ತನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ದಾಸ ದಾಸಾನು ದಾಸ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರು ಡಿಸ್ಕೋಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕವಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಗೌರ್ಣಿ ತಾಯಿ ಹ್ಮ್ ಗೌರ್ಣಿ ತಾಯಿ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಣಿ ತಾಯಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಡಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಈಸ್ ದ ಈಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗೌರ್ಣಿ ತಾಯಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಮೊದಲು ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಡಿವೋಷನಲ್ ಐಟಮ್ ಮುಂದಿನ ಮುನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೆಯದು ದಂಡವಾನ್ ನತಿ ಸೊ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ದಂಡವತ್ ಹಾಕು ಆಫರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ದಂಡವತ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುದಿ ವಯಸ್ಸು ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಬಗ್ಗಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಮರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಮರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರದ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ವರದ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರಿದ್ರು ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಚಾಮರ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ವರದ ರಾಜನಿಗೆ ಚಾಮರ ಹಾಕಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಂಡವತ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಂಡವತ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಮನ್ಮನಾ ಭವಮದ್ ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜೀಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ನಮಸ್ಕುರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹ್ಮ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಐಟಮ್ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಈ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಆಭರಣ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಪುಲೆಂಟ್ ಎಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ ನಿಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಹ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಳು ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಗರುಡು ಸ್ತಂಭದ ಆಮೇಲೆ
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅನುರುಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ರಥದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪ ಆದ್ರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗುರು ಪೂಜೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳ ದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನುರಜ್ಯ ಅಥವಾ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅನುರಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಪುಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಅಪುಲೆನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಆ ಸೇಮ್ ಅಪುಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಷ್ಟಿ ಮುಕ್ತಿ ಆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಸಹ ಅವಳು ಈ ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಸ ತೆಗೀತಾಳೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂತೋಷತೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷತೆಗಾಗಿ ಒಬ್ನು ಅಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಂತೆ ಒಂದು ಉಕ್ತಿಯುಂಟು ತೀರ ಅದಮ್ಮ ಕುಟು ಕುಟುಂಬ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಹಿಂದಾಗಲಿ ಮುಂದಾಗಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮಾನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸೊ ಇದರ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ತೀರ್ಥಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಇದು ಸಮುತ್ಕಂಠ ಸಮುತ್ಕಂಠ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಏನು ಬೇಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮನ್ಸಲ್ ದಾಮೋದರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಬೃಂದಾವನ ಮಾಯಾಪುರ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಧಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ವಿಠಲ ರುಕುಮಾಯಿ ಸೊ ಆಷಾಢಿ ಏಕಾದಶಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಷಾಢಿ ಏಕಾದಶಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ತುಂ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಸರ್ಕಮ ಆಂಬುಲೇಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಧಾಮ ಧಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ
ಇಲಿಯನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಹಿಡಿತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸುತ್ತಲು ಮೂರು ಸುತ್ತು ತೆಗ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ಕಮಾಂಬುಲೇಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜ್ವರ ವ್ಯಾಧಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಶುದ್ಧೋದಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸುದೋ ಸುದೋದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನೆ ಹೀಗುಂಟು ವಿಷ್ಣು ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೆಂಬ ಚಕ್ರದ ಚಕ್ರದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವ ಕ್ರಿಯೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಬಹುದು ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಜನನ ಮರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದ ನಿರೋಧಿಸಬಹುದು ಸಾಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಚನ ಅರ್ಚನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವಿಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೊ ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವನ್ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾರಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಮರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಪೂಜಾರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ವಿಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಅವರು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇವಾ ಸೊ ಇವನ್ ನಾವು ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಬತ್ತಿಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಐದು ಬತ್ತಿಗಳು ಐದು ನಮ್ಮ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶ ಗಂಧ ಈ ರೀತಿ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆ ತುಪ್ಪ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಿಥ್ಯಹಂಕಾರವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಮಿಥ್ಯಹಂಕಾರ ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮಿಥ್ಯಹಂಕಾರ ಇದನ್ನು ಆ ಬರ್ನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಿರ್ ತಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಚಿಫ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಆರತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುದಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜ್ವಲತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಗಲಿ ನಾನು ಮಾಯೆಯ ಆ ಈ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಹಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಚನ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅರ್ಚನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯದು ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು
ಹಾಗೆ ಪರಿಚರ್ಯಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೀನಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಡೇಟಿ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂಬೆಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಂಬೆಸಿ ಎಂಬೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೀಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬೆಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಆ ಎಂಬಸಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆನ್ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟೇಷನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲಾ ನಥಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಎಂಬಸಿಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇವೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿದ್ರು ಜಯ ವಿಜಯ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಪಾಪ್ ಪಾಪಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ರೆ ಯಮದೂತ್ರ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಎಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಮದೂತ್ರ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಜ್ ಭೋಗ ಅಥವಾ ಚಪನ್ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ ರುದ್ರ ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಈ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಫರ್ನಿಯಲಿಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೀನಿಯಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಗಳು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಗಳು ಧೋತಿ ಕುರ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದು ವೈಕುಂಠ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಜೋಯಿನ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹರಿಗುರು ವೈಷ್ಣವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏಕಾದಕ್ಷಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೀರ್ತನೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಎಂಬಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಗ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸೊ ಮೂ ಇನ್ನು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಏನು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇದು ಮೂವತ್ ಮೂರನೇದು ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಲಿಂಗ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಓದಿ ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾನ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಿಂಗ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಹೀಗಿದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ
ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರನೇದು ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಸಂ ಕೀರ್ತನ್ ಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಪರಾಧ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಆಡುವುದನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಏನು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮೂರನೆಯದು ಜಪ ಜಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ವಿದ್ ನಾವು ಬಿ ಜಪ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಪ ಮಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಜಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಪ ಇದರನ್ನು ಇದು ಓದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಂಬ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸುವಷ್ಟು ಮೇಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಇದೆ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೆಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುಖಗಳ ಮಾರ್ಗವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಗೋಚರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಜ್ಞಾಪ್ತಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ವಿಜ್ಞಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತೆ ದೈನ್ಯ ಬೋಧಿಕ ಮತ್ತೆ ಲಾಲಸಮಯಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಅವನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ವರ್ಣಿಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ನೀನು ಇಂತಹ ಕಲಿಯುಗದ ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾಲನ್ ನಮ್ಮಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾಲನ್ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಇದು ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಿಕ ಸಾಂಗ್ ರಿಲವೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ದಯ ಕರೋ ಮೋರೇ ತುಮ ಬಿನ ಕೇ ದಯಾಲು ಜಗತ ಸಂಸಾರೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ ಮೋಸಮ ಪತಿತ ಪ್ರಭು ನ ಪಾಯಿ ಬೇಯಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಿಕ ಆಗ್ತದೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ್ ನಿನ್ನ ಅವತಾರ ಪತಿತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಸಮ ಪತಿತ ಪ್ರಭು ನ ಪಾಯಿ ಬೇಯಾರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪತಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದಯೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ದೈನ್ಯ ಬೋಧಿಕದಲ್ಲಿ ದೀನತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರ ಭಾವದಿಂದ ನನ್ನಷ್ಟು ಪಾಪಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾಲನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪತಿತರು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲವೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಮಾರ ಜೀವನ್ ಸದಾ ಪಾಪೇರತ ನಹಿ ಕೋ ಅಮಾರ ಜೀವನ್ ಸದಾ ಪಾಪೇರತ ನಹಿ ಕೋ ಪುಣ್ಯೇರಲೇಶ ಪರೆರೆ ಉದ್ವೇಗೋತೋ 
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮಮ ನಿವೇದನ ಸುನೋ ಅದು ಇದು ಸಹ ದೈನ್ಯ ಭೋದಿಕ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಲಾಲಸಾಮಯಿ ಇದ್ಲ ಈ ಲಾಲಸಮಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ತುಳಸಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತೇವೆ ಸಾರಿ ತುಳಸಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಡುವುದು ಇದು ಲಾಲಸಮಯಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತುಳಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಯಸಿ ನಮೋ ನಮಃ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಪವೋಯೇ ಅಭಿಲಾಷಿ ನನಗೆ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಯಾತ ಯಾತಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಬೃಂದಾವನದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೀನು ಆಗಿದ್ದೀಯ ತುಳಸಿ ಜೆತ್ತೋಮಾರ ಶರಣಲೋಯ್ ತರವಾಂಚ ಪೂರ್ಣ ಹೋಯ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶರಣು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಕೃಪಾ ಕೋರಿ ಕೋರೋ ತಾರೆ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತೀಯ ಕಾಮ್ಯವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯ ಎಲ್ಲರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತೀಯ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಏನು ನನಗೆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ರಜದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪೂರೈಸು ಅಂದಾಗ ತುಳಸಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪೂರೈಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಭಿಲಾಷೆಯೂ ಇದೆ ಏನು ಮೋರ ಎಲಾಷ್ ಬಿಲಾಸ್ ಕುಂಜ ದಿಯೋವಾಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಭಿಲಾಷ ಏನಿದೆ ಬಿಲಾಸ್ ಕುಂಜ ದಿಯೋವಾಸ್ ನನಗೆ ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕುಂಜದ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ತುಳಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ನೀನೀಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಈಗ ಕುಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಂಜಗಳು ಇಲ್ಲ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಯನೆ ಹೇರೀ ಬೋ ಸದಾ ಜೊಗಲ ರೂಪ ರಾಶಿ ಕುಂಜ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ನಯನ ನೇತ್ರದಿಂದ ನಾನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಂಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿತ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಆವಾಗ ತುಳಸಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನು ಒಂದು ಈಗ ಕುಂಜ ಅಂದಿಯ ಈಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ನಯನ ಏನು ನಯನದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಏಯ್ ನಿವೇದನಾಧರೋ ಸಕಿರನು ಗತಕರೋ ಸೊ ನಿನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರ ದಿಯೇ ಕರೋ ನಿಜ ದಾಸಿ ಸೊ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡು ಮೃದಗವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಾನ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೀನ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸೆ ಕೋಯ್ ಜೇನ ಮೂರ ಹೋಯ್ ಸೊ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ನೀ ನೀನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ ಬೇರೆ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು ಬೇರೆ ಗೋಪಿಯರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶ್ರೀರಾಧ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರೇಮೆ ಸದಾ ಏನವಾಸಿ ತುಳಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಯಸಿ ನಮೋ ನಮೋ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಂಗ್ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಹಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಲಾಲಸ ಮೈ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಭಗವ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕ್ರೈ ಏನು ಅಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಕೊಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನಾನು ದಾಸ ದಾಸಾನು ದಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಗೋಪಿ ಭರ್ತು ಪದ ಕಮಲಯೋರ ದಾಸ ದಾಸ ದಾ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತರು ಈ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವರು ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೂವತ್ತಾರನೇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸ್ತವೆ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಉದಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಗಜೇಂದ್ರನ ಸ್ತುತಿಗಳು ಈ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗಜೇಂದ್ರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ತವ ಪಾಠ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಯಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಡನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರಾಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಈ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕುಂತಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಜೇಂದ್ರನ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ರುದ್ರ ಗೀತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೆಲವು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮೂವತ್ತನೇ ಏಳನೆಯದು ಸ್ವಾದೋ ನೈವೇದ್ಯ ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಏನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದದಿಂದಾನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಇಷ್ಟದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇದು ಸ್ವಾದೋ ಪಾದ್ಯ ಯೋ ಪಾದ್ಯೋ ಚರಣಾಮೃತವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಚರಣಾಮೃತವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಒಬ್ನು ಏನು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ತಪಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಒಬ್ನು ಚರಣಾಮೃತವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚರಣಾಮೃತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೈಯ ಮಧ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೀಳದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕುಡಿಬೇಕು ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಧೂಪ ಮಾಲ್ಯ ಮಾಲ ಮಾಲ್ಯಾದಿ ಸೌರಭ್ಯಂ ಏನು ಭಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾ ಹೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೂಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುವಂತ ಪ್ರಭಾವ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತ ತುಳಸಿಯ ಮಂಜರಿ ಅಥವಾ ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಲ್ವತ್ತನೆಯದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಸೊ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಯಮರಾಜ ಹತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೆಯದು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆರತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೂಲನ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಥವಾ ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಐಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸುಂದರವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಆರತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಮುಕ್ತಿಯೊಂದು ವರಾಹಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ವಸುಂಧರೆಯೇ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗೋವಿಂದನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾತನು ಯಮರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಉತ್ತನ್ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಹಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಅದು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಇದೆ ಗಾಂಧಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕವಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೀದಿ ಗುಡಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಚಾಂಡಾಲರಂತಹ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿ ವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಅವರ ಅಶುಚಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅಹ್ ನಿಷಿದ್ಧ ಆದರೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಚರಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓದಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಒಂದುಂಟು ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಫಲ ಪಾಪ ಫಲಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಭೋಗದ ಫಲಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವು ಸಾಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಐಟಮ್ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈವನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಚರಣಾಮೃತ ಚರಣಾಮೃತ ಒಂದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಾರದು ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ
ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಅದೇ ಲಾಲ ಸಮಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾಲ ಸಮಯಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ತಿ ಮತ್ತೆ ದೈನೋ ದೈವ ದೈನ್ಯ ಓದಕ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಕ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವ ತರ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಕ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡುವುದು ದೈನ್ಯ ಬೋಧಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀನತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ನನ್ಗೇನು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ಲಾಲಸ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ತುಳಸಿ ನನಗೆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ನನಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಗೋಪಿಯರ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೊ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾನೀಗ ಹೋಗಿ ದೈನ್ಯ ಬೋಧಿಕ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀನರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದೈನ್ಯ ಬೋಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಲಸಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೆಲವರು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಗ್ಲಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ದೀನತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಭು ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುವುದು ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಏನಿದೆ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋ ಟೈಮ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಕ ದೊಡ್ಡದು ಲಾಲಸಮಯಿ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭ
ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಅಷ್ಟು ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇದೇನೆ ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತೀರ ಹಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ವಂದನಂ ವಂದನಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನೇ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತರ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಕ್ತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ತವೆ ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗಜೇಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಕುಂತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗಜೇಂದ್ರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನನ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು ಈಗ ನಾವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಮಾರ ಜೀವನ್ ಸದಾ ಪಾಪೆರತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಏನನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಗಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಿನ ದಿನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಏನೋ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡೋದು ಅದ್ಬು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ತರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ದಂಡೋ ಪ್ರಣಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದಂಡೋ ಪ್ರಣಾಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತಾಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡು ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿ ಮೇಘಜತಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ಹಿ ನಮಯ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶತಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದವನು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದಂಡೋತ್ಪ್ರಣ ಪ್ರಭುಜಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಂಬಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಗವಂತನ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಕ
ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೌಲ್ಯಂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಲೌಲ್ಯಂ ಲಾಲಾ ಸಮಯ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ವಾ ಅದು ಲೌಲ್ಯಂ ಲಾ ಹಾ ಲೌಲ್ಯಂ ಲಾಲಾ ಸಮಯ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲಾಲಸಮಾಯಿ ಅಂದ್ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದು ನೀವು ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಾತರನಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ಲೌಲ್ಯಂ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲಾಲಸಮಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಲಸಮಯಿ ಮತ್ತೆ ಲೌಲ್ಯಂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲಸಮಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಐದು ರಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಸ್ ಶಾಂತರಸ ದಾಸ್ಯ ರಸ ಸಾಖ್ಯ ರಸ ವತ್ಸಲ್ಯ ರಸ ಮಾಧುರಿಯ ರಸ ಎಲ್ರೂ ಗೋಪಿಗಳ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಗೋಪ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಹ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಾಸ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತ ದಾಸ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹನುಮಂತ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಭಾವ ಬೇರೆ ಗೋಪಿಗಳ ಭಾವ ಬೇರೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹನುಮಂತ ಬೇಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಲಾಲಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹನುಮಂತ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾ ಕೊಡುವಂತ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹನ ಇವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅವಾಗ ಹನುಮಂತ ಏನು ಬೇಡ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗಾಗಿ ರಾಮನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೊ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೋಪಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಗೋಪಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಇದು ಲಾಲಸಮಯಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಆ ತೀವ್ರತೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ದಾಸ್ಯ ಭಾವ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಉಪದೇಶಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರು ಈಗ ರಕ್ ದಾಸ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ರಕ್ತಕ ಚಿತ್ರಕ ಪತ್ರಕ ಅವರ ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರ ದಾಸನ್ ದಾಸನಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ ಸಖ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವವರು ಮಧುಬಂಗಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಸಖ ಅವರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವವರು ನಾನು ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಯಶೋಧ ಮಾತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದನ್ನು ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಅದನ್ನು ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಲವ್ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡು ಅಂತ ಬೇಡುವುದು ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಲಾಲಸಮಯ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಲಸಮಯಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುವಂತಹ ತೀವ್ರತೆ ನಮ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ ನಾವು ಈ ತರ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ನಮ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಅದು ಲೌಲ್ಯಂ ಲಾಲ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಹೌದು ಅದು ಲಾಲ ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾನು ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಲೌಲ್ಯಂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲಾಲ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಇದು ತುಳಸಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕುಂಜದಲ್ಲಿ ಕುಂಜದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಲೀಲೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕುಂಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುವುದು ಅದು ಲಾಲಸಾಮಯಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನೀವು ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ನೀವು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೌಲ್ಯಂ ತೀವ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಇದು ಲೌಲ್ಯಂ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುದು ಅಪರಾಧ ಏನು ಈ ಈ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಲೌಲ್ಯಂ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಏನು ಗುಡಿ ಗುಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋದೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇದು ಲೌಲ್ಯಂ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೌಲ್ಯಂ ತೀವ್ರ ತೀವ್ರತೆ ಲೌಲ್ಯಂ ಇದ್ರೆ ಏನು ಈ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಭರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಲೌಲ್ಯಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಗುರು ಏನು ಮಾತನಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಈ ಶಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇವನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಉಸಿರು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಮೇಲೆ ತೆಗಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಇವನು ಹಾ ಅಂದ ಹೀಗೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಏನು ಆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತೀವ್ರತೆ ಏನು ಇತ್ತು ಆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ ಉಸಿರು ಅದು ಆ ಲೌಲ್ಯಂ ಇಂದ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದು ಸಂಸಾರ ಧಾವ ನಲ್ಲಿ ಇಡಲೋಕ ಇದು ಸಂಸಾರ ಏನಿದೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾ
ಆದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಹೇಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮುಗ್ದಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪ ತರುಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವರಂದ ಕಿ ಜಯ ಶೀಲ ಪ್ರೌಪಾದ್ ಕಿ ಜಯ ಶೀಲ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಜಯ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ